wakila wakil pada setiap pusat wilayah sementara saya Jangan segar-segar dengan kuis lagi. Ha, bukan. Ha. Assalamualaikum. Ya, okey take turn. Okey, yes. Ni kan remote dia. Silakan. Ha? Uh, Mak Kasa bin Rashad uh, Pusat Engineering USM Pekaka Okay, berapa ramai tu? 6 orang 6 orang, very good Any complaint? 6 orang Salam Assalamualaikum doktor Waalaikumsalam, yes uh, Saya Muhammad Fazli bin Muhammad Zulkifli Dari Pusat Wilayah Kuantan Okay, ramai tu? Melapuk Melaporkan kami semua ada lima kekuatan Lima? Ha. Paling ramai lah saya kata Oh ok, uh, any complaint? Aircon semua ok? Uh, Alhamdulillah ok Alright, uh, tak ada excuse okay. ya? Ok uh, No excuse lah, yang tak datang tu mungkin ada excuse dia orang kot Ah, Ok, very good, ok right. next Ok, kuantan ok Okey, mana lagi Melaka? Mana lagi Melaka? Hello, selamat petang, Doktor. Selamat petang. Uh, pusat US yang Pulau Pinang. Okey. Ramai tau, penuh dewan tau. 19 orang, Doktor. 19 je. Ini bar, apa uh, awal tahun masih lagi uh, azam baru tahun baru nampaknya kurang memberangsangkan. Okey. Melaka tadi berapa orang? Okey, uh, pusat wilayah mana lagi yang nak report? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Yeah. Kami daripada KL. Uh -huh. Lebih kurang 21 orang 21 orang okay. Baca hujan lebat sekarang Oh ok tapi suara uh, audio clear ya Audio clear ya Ah ok Alright Ok Okay, thank you very much. Okay, uh, kita boleh mulakan sekarang. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera, uh, salam tahun baru. Uh, harapnya semangat baru. Okay, kalau tak ada semangat juga, uh, saya nak ingatkan kursus intensi dah dekat, PB dah dekat, final exam makin dekat. Dan tugasan uh, sepatutnya telah selamat masuk ke pejabat uh, PJJ semalam. Okey, so kalau ada yang tiba-tiba tak tahu, uh, minta maaf. Okey, tiada maaf bagimu. Okey, uh, so let's start. Okey, ini merupakan sidang video yang ketiga untuk JKE 101 Pengantai Ekonomi. Uh, sebelum ini, kita telah bercakap tentang teori uh, pengguna. Okey, dari segi uh, permintaan dan teori firma dari segi uh, pengeluar. Okey, iaitu teori penawaran. Sekarang ni uh, kita akan lihat secara khusus firma dari segi teori pengeluaran dan teori kos. Okey, saya sengaja letak bas kat situ sebab semangat sikit nak belajar. Okey, sama-sama. Hari ini agak padat, uh, agak mathematical. Okey, tapi agak je. Tapi sebenarnya uh, senang. Okey, cuma ada banyak notis, um, notasi ataupun uh, persamaan ataupun simbol yang anda perlu uh, get used to. Okay? Uh, kalau dah baca uh, modul, kalau dah biasa dengan uh, ekonomi ataupun telah buat bacaan asas, tak ada masalah insyaAllah. Okay, uh, berbalik kepada sidang video pertama ataupun uh, kuliah pengenalan actually. Uh, kita telah berjumpa dengan economic problems. Okay, three basic economic problems. Okay, one of it is what to produce and how much to produce. 
Uh, seorang ahli ekonomi tu tak kira lah dia sebagai pengguna atau dia sebagai pengeluar dia akan berdepan dengan soalan-soalan ni. Okey, apa yang perlu dihasilkan? Okey, uh, berapa banyak perlu dihasilkan? Perlu hasilkan uh, beras untuk uh, rakyat makan atau perlu uh, cari uh, diamond okay, untuk orang kaya? That kind of questions. Okay. Uh, dan kemudian untuk siapa? Okay, untuk siapa barangan atau permahatan tersebut dihasilkan? Okay. Dan satu lagi soalan adalah how to produce? Okay. Bagaimana nak hasilkan sesuatu barangan atau perkhidmatan tersebut? Dan uh, jika uh, soalan satu ni kita telah jawab in term of apa yang perlu dihasilkan, uh, banyak mana perlu dihasilkan itu telah dijawab oleh teori permintaan dan penawaran. What to produce? Okay, pengeluar akan hasilkan apabila ada permintaan. Okay, seseorang so pengguna sanggup membayar, well then you have a, uh, a supply. Okay, how much to produce? Okay, berdasarkan uh, keseimbangan uh, demand and supply, okay, equilibrium, okay, tingkat harga ditentukan oleh uh, persilangan garis uh, permintaan dan penawaran. So, you determine the price and you also know how much to produce. Okay, itu uh, kesimpulan daripada teori permintaan dan teori penawaran. Hari ini kita nak jawab okay, uh, bagaimana nak menghasilkan barangan. Kita gunakan teori pengeluaran dan juga teori kos. Banyaknya teori. Okey, uh, bila kita bercakap tentang firma, teori firma, okay, kita akan bertemu dengan konsep, uh, uh, yang pertama sekali kita akan bertemu dengan fungsi pengeluaran. Okey, apabila bercakap tentang fungsi pengeluaran untuk menghasilkan sesuatu barang, akan ada kos. Okey, kalau barang tu dah dihasilkan, dijual, anda akan ada revenue hasil. Dan akhir sekali, kenapa firma wujud, kenapa dia jual barang? Sebab dia mahukan profit. So, kita akan sentuh empat item ini. Okey, dan bahagian pertama, bila kita bercakap tentang fungsi pengeluaran, pengeluaran tu maksudnya barangan dan perkhidmatan. Okey, jadi... Uh, kalau kalau kilang dibayar lepas, kata kalau kilang elektronik, maka output dia adalah uh, semiconductor device. Kalau uh, banking, banking is also a firm, maka outputnya adalah perkhidmatan perbankan. Okey, dari segi saving account, pinjaman, maka itu juga adalah output tapi dalam bentuk perkhidmatan. Kalau bidang hotel, sama juga itu adalah output dalam bentuk perkhidmatan. So, output kita gunakan simbol Q. Okay. Uh, bukan kuantiti, tapi uh, boleh juga kuantiti, tapi basically uh, output gunakan simbol Q. Dan input, anda akan kenal pasti, okay, input adalah terdiri daripada faktor pengeluaran. Okay. Jadi, output adalah berfungsi kepada... Faktor pengeluaran input iaitu capital, K here, L, land dan mungkin juga sesetengah textbook menambah inter, uh, entrepreneurship ataupun keusahawanan. Don't worry, you will get to know each of these items in details. Akan ada satu hukum, kalau teori permintaan ada hukum permintaan, teori penawaran ada hukum penawaran. Maka uh, teori pengeluaran kita akan bertemu dengan law of diminishing marginal return. Hukum pulangan uh, pulangan marginal berkurangan. Okay, anda akan bertemu dengan konsep total product, average product, marginal product okay, dan juga productivity. Okay, uh, ini secara um, kata bird eye view secara ringkas okay, fungsi pengeluaran. Apabila uh, kita menyebut fungsi pengeluaran, okay, uh, it's just uh, untuk menyatakan hubungan di antara input dan output. Itu sahaja. Apabila kita menyentuh tentang input dan output, itulah dia fungsi pengeluaran. Itulah yang kita panggil teori pengeluaran. Jadi, output Q ni secara matematik, kalau anda nak nak uh, nak tulis secara matematik, F ni ber merujuk kepada fungsi function of okey uh, kalau ayat dia, uh, ayat bahasa Melayu uh, output berfungsi kepada input secara matematik q equals to function of uh, input in this case saya gunakan simbol k untuk capital l for labor 
Okey, ini adalah notasi yang khusus. Uh, bukan saya yang cipta tapi orang uh, yang dulu-dulu lagi, okey, in all textbooks merujuk kepada perkara yang sama. Why only inputs of capital and labor? Because we want to make your life easy. Okay, there are other inputs, land, okay, as well as entrepreneurship, but we won't go into that. Okay, uh, so land, uh, okay, labor, capital K, entrepreneurship. Okay, dan lagi satu nanti kita akan bertemu selain daripada law of diminishing marginal return, kita akan bertemu law of return to scale. Okay. Uh, next, okay, inilah dia production function, okay, dari segi input tu tadi, definasi inputs, land tu bukan merujuk kepada tanah sahaja, land adalah merujuk kepada semua sumber asli yang ada di dunia, bermaksud tanah, uh, air, uh, apa lagi ya, uh, hu pokok hutan, Okey, itu semua adalah natural resources, sumber asli, maka itu jatuh di bawah uh, sumber input land. Okey, tanah. Okey, uh, kemudian kita ada labor. Labor merujuk kepada semua uh, uh, sumber daripada guna tenaga manusia, human capital. Okey, dan tadi kalau land, okey, uh, harga yang dibayar untuk uh, menggunakan tanah kita sebut sebagai rent, sewa. Maka harga yang dibayar untuk buruh kita panggil upah, wages. Okey, this is also a specific term. Okey, uh, ja uh, economic jargon yang telah uh, ditetapkan, okey, kalau land bayaran untuk guna tanah mesti rent. Uh, labor buruh bayaran dia okey adalah dalam bentuk wages. Tak kira lah kalau pesyarah ke, kalau uh, buruh ke, uh, tepi jalan ke, tapi konsep dia masih lagi buruh, maka dapat upah wages. Uh, kemudian capital, capital ni bukan uh, tak sama dengan capital dalam accounting ataupun dalam business. Kalau dalam uh, accounting and business, capital tu maksudnya modal duit. Betul tak? Okay, so that is accounting term. Dalam economics, capital ni modal bermaksud merujuk kepada buildings, machinery, equipments, okay, uh, yang digunakan untuk mengeluarkan output good and services. Okay, uh, sama juga kalau capital ni maka uh, kalau ada orang contohnya untuk PJJ. PJJ adalah menghasilkan uh, services education. Maka building PJJ adalah merupakan capital, okay, uh, upah untuk saya sebagai pengajar adalah labor, okay, dan di sini capital akan dibayar dengan interest dan pihak yang mengatur, pihak yang mengatur uh, supaya input ni jadi output mesti ada somebody kan, okay, so pihak yang mengatur tu kita panggil entrepreneurship ataupun usahawan, pengusaha. Jadi sesiapa yang bertindak sebagai pengusaha dia akan dapat keuntungan profits. Okay, so just make sure that you are used to this term. Kalau land, okay, bayaran dalam bentuk rent. Kalau labor buruh, bayaran dalam bentuk upah wages. Kalau modal capital, okay, uh, ia adalah dibayar dalam bentuk faedah interest dan usahawan mereka dibayar dalam bentuk keuntungan. Okey, uh, sekarang kita lihat overview pula, okey, daripada teori pengeluaran kepada kos pengeluaran. Uh, dalam economics, uh, istimewanya kita ada satu konsep yang dipanggil, uh, uh, konsep masa yang dipanggil short run dan long run. Okey, uh, short run, okey, dan long run ni, beza dia, cuba tengok kat bawah ni. Okey, short run ni dia ada sat, uh, adalah satu tempoh masa yang di mana wujudnya fixed cost, ada cost tetap. Okey, selain daripada cost variable, cost berubah. Sedangkan dari segi long run, semua cost tersebut adalah berubah. Itu sahaja. So, uh, konsep short run dan long run ni bukannya oh short run uh, kurang pada setahun, uh, long run lebih pada setahun, no. Okey, kalau dalam tempoh Uh, kurang pada setahun ataupun kurang pada sehari tersebut ada fixed cost, okay? maka itu adalah short run. Walaupun ada fixed cost untuk tempoh lima tahun, 
Okay. Maka itu adalah short run. Kalau tempo tu memang semua cost tidak lagi tetap tapi berubah. So that is the definition of long run. Okay. Sila hafal. Ini soalan favorite untuk PB juga. Okay. Uh, saya telah terangkan konsep short run and long run. Lagi satu konsep berkaitan dengan cost adalah cost implicit. Okay. Berbanding dengan cost explicit. Okay. Um, okay, dalam dalam bahasa Inggeris ni dia selalu im and x. Okay, uh, it's, it's always kalau anda belajar uh, grammar, nahu, bahasa Inggeris ni, it's easier for you to understand the difference. Okay, so uh, let's go to this explicit cost, cost yang jelas. Okay, uh, cost explicit ni adalah melibatkan pembayaran duit. Okay, uh, upah yang saya terima, okay, dibayar dengan duit, uh, maka itu adalah explicit cost. Tapi katakanlah anda um, uh, mengusahakan kedai runcit. Anda adalah usahawan. Okay. Pasangan anda sama ada suami, isteri atau, ataupun mungkin juga anak uh, turut bekerja di kedai runcit anda. Tak bayar gaji. Okay. Sebab yelah dah makan tanggung. Betul tak? Okay. So katakanlah pasangan sama ada suami atau isteri ataupun anak ni tadi turut membantu di kedai runcit yang anda usahakan tapi tak mendapat upah. Okay, so itu adalah sebahagian daripada cost implicit, cost yang tak nampak. Dari segi accounting, okay, anda tak membayar upah kepada pasangan anda untuk bekerja di kedai runcit. Okay, itu accounting cost tak wujud. Tapi dari segi ekonomi, walaupun anda tak bayar, tapi uh, mereka ada berkhidmat untuk anda. Okay, anda perlu kira cost lepas. Sepatutnya berapa patut bayar. Okay, so I'll show you example later. Kemudian kita ada konsep total cost. Okay, total cost gunakan simbol TC. Total cost ni cuma campurkan fixed cost dan variable cost. As simple as that. Okay, kalau nak dapat cost purata, senang saja. Ambil total cost, bahagikan dengan bilangan kuantiti ataupun output. Okay, dan profits, okay, uh, kita gunakan simbol pi. Okay, uh, simbol macam topi ni, kita panggil simbol pi adalah total revenue tolak total cost. Okay, um, total revenue ni adalah price multiply with quantity. Okay, nampak macam banyak but then as we go along this thing uh, senang je, petik jari je mesti ingat. Okay, so let's talk about cost. Ini yang saya dah explain. Cost, okay, total cost is made up of fixed cost plus variable cost. Variable cost ada, okay, direct cost. Fixed cost ni ada indirect and overhead. Okay, uh, average cost kita bahagikan dengan output. And then ada lagi satu konsep, marginal cost. Okay, the difference between total cost pada N masa ini. Okay, ditolak dengan total cost pada N-1 merujuk kepada tempoh sebelumnya. Don't worry, I'll show you example. Okay, opportunity cost tadi tu ada dalam uh, konsep implicit cost. Dan kemudian kita ada konsep short run and long run. So, if you are well versed with all this key concept, so basically uh, the uh, cost uh, theory is in your hand. Okay. Uh, what is cost? Apa itu cost? Berdasarkan hukum penawaran, apabila uh, firma akan sudi mengeluarkan atau menghasil barangan apabila ada permintaan. Okay, jumlah barangan yang dijual tu lebih tinggi apabila harganya tinggi. So this is your uh, supply curve downward uh, upward sloping ataupun bercerun positif. Okay, kalau anda lihat objektif firma. Okay, objektif firma, kita andaikan ini firma yang rasional. Bukannya NGO, bukannya uh, masjid, bukannya uh, institusi keagamaan. Okay, itu bukan firma. Okay, di mana mereka tidak memaksimumkan untung. Kalau perniagaan, kalau firma, tak kiralah uh, uh, jual goreng pisang sekalipun ataupun jual apa-apa. Konsep firma adalah memaksimumkan keuntungan. To maximize profit pie itu tadi. Okay. Bagaimana ingin uh, kita maksimumkan profit? So, kita kena lihat hubungan di antara jumlah hasil dan jumlah 
cost dan dikaitkan dengan keuntungan. So jumlah hasil uh, ini ulangan ya. Jumlah hasil ataupun total revenue adalah bersamaan dengan harga sesuatu barang dikalikan dengan kuantiti ataupun bilangan barangan yang dijual. Manakala jumlah cost tu uh, campurkan fixed cost and variable cost. Nilai pasaran kesemua input yang digunakan dalam pengeluaran. Jadi keuntungan adalah jumlah hasil tolak jumlah cost. Itu sahaja. So ini adalah dalam bentuk ayat. Ini adalah dalam bentuk uh, ayat ringkas. Ini adalah dalam bentuk uh, mathematic equations. Okey, itu sahaja. Kemudian, okey, uh, ini tadi secara uh, rajah. Okey, total revenue P times Q. Average revenue is simply TR divided by Q. So, konsep marginal revenue tu adalah total revenue pada tempoh lah ni ditolakkan dengan total revenue untuk tempoh sebelum ini. N-1 merujuk tempoh sekarang tolak 1. Iaitu tempoh sebelumnya. Okey dan profit pula. Okey uh, saya akan simpan sebahagian daripada profit ni. Kita akan jumpa dalam minggu intensif nanti. Dalam bisnes kita cuma ada perkataan profit or loss. Kalau mereka yang mengambil uh, accounting ataupun pengurusan belajar tentang perakaunan. Okay, uh, untuk sesuatu bisnes, either you make profit or you make loss. But in economics, okay, untuk uh, or mereka yang belajar economics, you will come across derma normal profit, super normal profit ataupun sub normal profit. Okay, jangan risau, anda akan belajar nanti. Okay, so ada juga konsep short run and long run. Okay. Uh, berbalik kepada konsep uh, cost explicit dan juga cost implicit. Okay, remember okay, untuk ahli ekonomi, cost pengeluaran tu adalah termasuk cost implicit. Kalau cost explicit, cost yang dibayar secara langsung dengan wang, cost implicit ni adalah cost yang tidak melibatkan perbelanjaan langsung. I have examples. Ha, ini dia. Katakanlah uh, untuk uh, ni... Suami-suami uh, yang maco ni, dia buat DIY kat rumah. Dia tak dia tak nak uh, pasang kitchen cabinet, uh, uh, apa, panggil kontraktor. Dia buat sendiri DIY kat rumah. So, you build your own kitchen cabinet. Uh, katakanlah you spend 2 hours building the cabinet. Tapi 2 hours tu, kalau anda bekerja, sepatutnya 1 jam adalah RM25. Okay, sepatutnya. Macam mana anda nak tahu uh, nilai... Uh, upah anda sejam uh, ok untuk kaki tangan kerajaan silalah kira ataupun swasta you can kira ok uh, the salary that you you receive at the end of the month bahagi dengan berapa jam kerja biasanya 40 jam seminggu ok 8 jam satu hari 8 kali 5 40 ok so 40 kali 4 minggu um, so gaji bahagi dengan 160 jam so that uh, that is your rate per hour Okay, dalam contoh ni, Sean build a cabinet, he spent 2 hours and his normal rate is 25 bucks per hour. Okay, but since he was building a cabinet himself, so he wasn't paid for his time. The material to make the cabinet cost him $20. So, untuk buat cabinet dapur ni, Sean buat sendiri. Okay, kalau dia bekerja kat kedai, dia dia boleh dapat upah RM25 sejam. Okay, bahan-bahan untuk buat cabinet tu, Cost dia $20. So, in this case, explicit cost yang anda bayar, eh, yang Sean ni bayar adalah $20 untuk material. Itu nampak jelas. Orang accounting setuju. Okay. But implicit cost. According to accounting, you dah buat sendiri, tak ada bayar. So, this RM25 per hour ni tak wujud. Tak perlu dia ambil kira. But in economics, konsep cost lepas. Okay, because you buat sendiri, then you cannot uh, uh, earn the the two hour by working elsewhere. So, kena masuk cerita, okay, RM25 sejam ni. Okay, so RM25 sejam, okay, ambil masa dua jam, jadi RM50, okay, bayaran upah yang terlepas. Okay, so maksudnya kalau you tak buat sendiri, you employ contractor, okay, to do it on your behalf, you have to pay this much. So because of that, your total cost is the 20 ringgit in material plus 50 ringgit or 50 dollar of 
uh, foregone pay, your uh, opportunity cost or your implicit cost. So, this is total cost of 70. Okay, so nampak tak the different. Kalau orang accounting, okay, uh, kalau uh, orang accounting tanya, uh, berapa cost you buat cabinet ni? Oh, RM20 je. I buat sendiri. Beli bahan je RM20. Tapi kalau orang ekonomi, ya ke you buat sendiri? Okay, buat sendiri tu berapa jam? Ha, du, uh, okay, so biasanya kalau you uh, ke, uh, suruh orang buat ataupun you kerja tempat lain, you dapat berapa sejam? Oh, RM25 sejam. Oh, sebenarnya your cost bukannya RM20, tapi... 25 kali 2, 50, campur 20, so 70 ringgit. So, this is more exact. Okay, so that's the difference between uh, accounting cost and economic cost. Sebab mengambil kira implicit cost. Implicit cost ni ada berkait rapat dengan konsep opportunity cost. Ha, berapa banyak cost dia. Okay, contoh-contoh uh, lain. Contoh-contoh lain implicit cost, a firm use of its own capital. Ataupun a firm use of its owner time and financial resources. Economic depreciation. Semua ni perlu dimasukkan sebagai cost lepas ataupun implicit cost. Kalau accounting, okay, cost tu dia akan deduct depreciation. Okay. So, uh, this is the basic of uh, the different perbezaan di antara cost, lepas, uh, cost explicit dan juga cost implicit. Okay, so saya dah ceritakan tadi perbezaan di antara ahli ekonomi dengan ahli perakaunan dari segi konsep untung. Jadi secara rajah, okay, so I will explain this. Secara rajah anda akan lihat, okay, kalau accountant dia akan pandang, okay, uh, hasil daripada jualan sesuatu barang tu, sebahagiannya adalah cost, maka sebahagian lagi merupakan keuntungan. That's it. Manakala untuk uh, ahli ekonomi, okay, hasil daripada ju ju jualan sesuatu barang, okay, uh, ada cost explicit yang sama, termasuk juga cost implicit dan bahagian yang tinggal itulah okay, keuntungan ekonomi ataupun economic profits. Okay, so jadi maksudnya situ, okay, economic profit tak sama dengan accounting profit. Economic profit ni dia lagi sikit. Sebab apa? Dia masuk cerita implicit cost. Kalau accounting profit yang anda faham biasa-biasa tu lah. Okay, kenapa dia lagi banyak? Sebab dia tak ambil kira konsep cost lepas, cost implicit. Ini secara gambar raja. Saya harap jelas ya. Okay, uh, sekarang ni kita pergi kepada fungsi ke, uh, pengeluaran uh, kembali. Di mana fungsi pengeluaran menunjukkan hubungan antara input dan output. That's it. Okay. Akan ada konsep uh, keluaran marginal ataupun marginal product. Okay. MP. Memang kena... Uh, kalau dalam mikroekonomi, okay, I take note. Okay. Uh, you need to take note. MP merujuk kepada marginal product. Uh, later on, selepas intensif, kita akan belajar makroekonomi MP ni merujuk kepada monetary policy. Okay, so hati-hati uh, tertakluk kepada apa topik yang kita bincangkan. Jadi, the notasi tu berubah makna. Okay, so keluaran marginal ataupun marginal product bagi mana-mana input dalam proses pengeluaran adalah peningkatan daripada output hasil daripada penambahan satu unit input. Uh, macam tak jelas ya? Tak apa. Simpan dulu definasi ni. Saya tunjukkan secara rajah. Okay. Uh, jadual satu merujuk pada fungsi pengeluaran dan jumlah kos untuk sesebuah kilang kek. Okay. Uh, untuk menghasilkan kek, anda boleh, uh, anda perlukan buruh. Okay. Let's assume that uh, ada yang dah terbaring ni. Okay. Saya harap jangan lelap lah. Saya tahu ni waktu minum petang. Lain kali datang sidang video tu bawa kopi. Make sure tak tumpah. Okay, so jangan tidur lagi ya. Ini baru nak panas, orang kata. Uh, so, untuk menghasilkan kek, anda perlu ada buruh. Okay, kalau uh, tak ada pekerja, tak ada buruh, berapa kek yang boleh dihasilkan ataupun uh, biskut yang boleh dihasilkan sejam? Kosong. Okay, tapi uh, sama ada ada pekerja ke, tak ada pekerja ke, sewa kilang kek perlu bayar ke tak? Tak ada pekerja ni. Tapi kilang kek dah ada dah. So, you still have to pay the rental of the factory. So, ada cost sewa kilang. 
Okey. Jadi kos buruh. Uh, Okey. Tak ada tak ada buruh. Baris pertama ni tak ada buruh lagi yang dia ambil bekerja. Tak ada uh, biskut lagi yang dihasilkan. Jadi uh, kos buruh kosong. Tapi kilang dah siap disewa. Kena bayar juga sewa RM30. Maka ini adalah fixed cost. Okey. Jadi jumlah cost campurkan rent dengan wages. Yang perlu dibayar untuk input tu tadi RM30. Katakanlah anda ambil satu pekerja. Satu pekerja boleh menghasilkan 50 ketul biskut. Doesn't look doesn't sounds nice in Malay. Okey, 50 cookies per hour. Okey. Jadi daripada kosong pekerja kepada satu pekerja, that mean tambahan satu unit pekerja Uh, keluaran anda meningkat sebanyak 50. Okey, itulah yang kita panggil marginal product of satu buruh tersebut 50 unit. Okey, manakala daripada satu pekerja anda tambah lagi satu. So sekarang ni ada dua pekerja. Tadi output uh, biskut cookies 